നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും മാത്സ് റോസസ് ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം അഞ്ചാം ക്ലാസ്സിലെ അർത്ഥവാർഷിക മൂല്യനിർണയം ഗണിതം ചോദ്യ പേപ്പറാണ് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം വരച്ചു നോക്കാം എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം ഇതാണ് നാല് സെന്റിമീറ്റർ ആരമുള്ള വൃത്തം വരയ്ക്കുക മട്ടം ഉപയോഗിച്ച് വൃത്തത്തെ നാല് തുല്യ ഭാഗങ്ങളാക്കുക വൃത്തത്തിൽ അടയാളപ്പെടുത്തിയ അടുത്തടുത്ത ബിന്ദുക്കൾ യോജിപ്പിക്കുക ഇതാണ് ആദ്യത്തെ ചോദ്യം നാല് സെന്റിമീറ്റർ ആരമുള്ള വൃത്തം വരച്ചതിന് ശേഷം മട്ടം ഉപയോഗിച്ച് അതിനെ നാല് തുല്യ ഭാഗങ്ങളാക്കാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ മട്ടം ഉപയോഗ മട്ടം എന്നെ വെച്ച് രണ്ട് ബിന്ദുക്കളിലൂടെ അടയാളപ്പെടുത്തുക ഇവിടെ രണ്ട് ബിന്ദുക്കൾ അടയാളപ്പെടുത്തണം അതിനുശേഷം മട്ടം തിരിച്ചു വെച്ച് വീണ്ടും ബിന്ദുക്കൾ അടയാളപ്പെടുത്തുക അങ്ങനെ നാല് ബിന്ദുക്കൾ കിട്ടുന്നു തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രി അളവുള്ള നാല് ബിന്ദുക്കൾ കിട്ടുന്നു ഇപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ നാല് ബിന്ദുക്കൾ വൃത്തത്തിൽ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഈ നാല് ബിന്ദുക്കൾ ചേർത്ത് വരച്ചാൽ കിട്ടുന്ന രൂപത്തിന്റെ പേരെന്താണെന്നതാണ് അടുത്ത ചോദ്യം അപ്പൊ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന രൂപം സമചതുരമാണ് നാല് വശങ്ങൾ തുല്യമായ രൂപം അപ്പൊ ഇതിൽ ബി ക്വസ്റ്റ്യൻ ബിയുടെ ചോദ്യം അടുത്തടുത്ത ബിന്ദുക്കൾ യോജിപ്പിച്ചപ്പോൾ കിട്ടിയ രൂപത്തിന്റെ പേരെഴുതുക അവിടെ സമചതുരം എന്നെഴുതാം അടുത്ത ചോദ്യം സി ആരം വ്യാസം ഇവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് താഴെ തന്നിട്ടുള്ളവയിൽ തെറ്റായ പ്രസ്താവന ഏത് ആരം രണ്ട് സെന്റിമീറ്റർ ആയാൽ വ്യാസം നാല് സെന്റിമീറ്റർ വ്യാസം പന്ത്രണ്ട് സെന്റിമീറ്റർ ആയാൽ ആര ആറ് സെന്റിമീറ്റർ വ്യാസം നാല് സെന്റിമീറ്റർ ആയാൽ സോറി ആരം നാല് സെന്റിമീറ്റർ ആയാൽ വ്യാസം രണ്ട് സെന്റിമീറ്റർ വ്യാസം സമൻ രണ്ടേ ഗുണ ആരം ഇതിൽ തെറ്റായത് ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ബാക്കിയെല്ലാം ശരിയായതാണ് അതായത് നമുക്കറിയാം എപ്പോഴും ആരത്തിന്റെ ഇരട്ടിയായിരിക്കും വ്യാസം അല്ലെങ്കിൽ വ്യാസത്തിന്റെ പകുതിയാണ് ആരം രണ്ടാമത്തെ പ്രവർത്തനം കരകൗശല പ്രശ്നമാണ് കര കരകൗശല പ്രദർശനം കാണാൻ വന്ന ആളുകളുടെ ഇരു ആളുകളുടെ ഇരുചക്ര വാഹനങ്ങളും കാറുകളും പ്രദർശന നഗരിയുടെ പുറത്ത് പാർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നു എല്ലാ വാഹനങ്ങൾക്കും കൂടി ആകെ നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റിരണ്ട് ചക്രങ്ങൾ ഉണ്ടെന്ന് ലക്ഷ്മി പറഞ്ഞു ഇരുചക്ര വാഹനങ്ങളുടെ എണ്ണം നാൽപ്പത്തിരണ്ടായാൽ കാറുകളുടെ മാത്രം ചക്രങ്ങളുടെ എണ്ണം എത്ര രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം കാറുകളുടെ എണ്ണം എത്ര മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം പ്രദർശനം കണ്ട് ഇറങ്ങിയപ്പോൾ ടിക്കറ്റ് വിറ്റതിലൂടെ കിട്ടിയ പതിനയ്യായിരത്തി മുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തിയഞ്ച് രൂപയാണെന്ന് സംഘാടകർ പറയുന്നത് കേട്ടു കിട്ടിയ തുക ഇതാണെന്ന് സംഘാടകർ പറയുന്നത് കേട്ടു ടിക്കറ്റ് നിരക്ക് ഇരുപത്തിയഞ്ച് രൂപയായാൽ എത്ര പേർ പ്രദർശനം കണ്ടിട്ടുണ്ടാകും ഇതാണ് മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം ഇങ്ങനെ മൂന്ന് ചോദ്യങ്ങളാണ് ഇതിലുള്ളത് ഇതിൽ ആദ്യത്തെ ചോദ്യം ഇരുചക്ര വാഹനങ്ങളുടെ എണ്ണം നാൽപ്പത്തിരണ്ടായാൽ കാറുകളുടെ മാത്രം ചക്രങ്ങളുടെ എണ്ണം എത്ര എന്നാണ് ആകെ ചക്രങ്ങളുടെ എണ്ണം ഇവിടെ ക്വസ്റ്റിനി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ടാണ് അപ്പൊ ഇരുചക്ര വാഹനങ്ങൾ നാൽപ്പത്തിരണ്ടെണ്ണം ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ ഒരെണ്ണത്തിന് രണ്ട് ടയർ രണ്ട് ടയറുകൾ വെച്ച് എൺപത്തിനാല് ടയറുകൾ ഉണ്ടാകും ആകെ നൂറ്റി മുപ്പത്തിരണ്ടാണെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് നൂറ്റി മുപ്പത്തിരണ്ടിന് എൺപത്തിനാല് കുറച്ചാൽ നൂറ്റി എട്ട് കിട്ടും ഈ നൂറ്റി എട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് കാറുകളുടെ ടയറുകളുടെ എണ്ണമാണ് അപ്പോൾ എത്ര കാറുകൾ ഉണ്ടെന്ന് അറിയാം നൂറ്റി എട്ടിന് നാല് കൊണ്ട് ഭാഗിക്കുക കാരണം ഒരു കാറിന് നാല് ടയറാണ് ഉള്ളത് അപ്പോൾ ഇരുപത്തേഴെന്ന് കിട്ടും അടുത്ത ചോദ്യം പതിനയ്യായിരത്തി മുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തിയഞ്ച് രൂപയാണ് ടിക്കറ്റിന്റെ ടിക്കറ്റ് വിറ്റ ഇനത്തിൽ പിരിഞ്ഞ തുക ഒരു ടിക്കറ്റിന് ഇരുപത്തഞ്ച് രൂപയാണ് എങ്കിൽ എത്ര പേർ ടിക്കറ്റ് ടിക്കറ്റ് എടുത്തു എന്നുള്ളതാണ് അതിന് പതിനയ്യായിരത്തി മുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ചിന് ഇരുപത്തഞ്ച് കൊണ്ട് ഹരിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നു അപ്പൊ അറുന്നൂറ്റി പതിമൂന്ന് രൂപ ലഭിക്കും സോറി അറുന്നൂറ്റി പതിമൂന്ന് പേർ പ്രദർശനം കണ്ടിട്ടുണ്ടാകും എന്ന നിഗമനത്തിൽ എത്താം അടുത്തത് പ്രവർത്തനം മൂന്ന് പല രൂപം എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ അഞ്ച് ചിത്രങ്ങൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് വൃത്തത്തിന് പല ഭാഗങ്ങളായി ഡിവൈഡ് ചെയ്തത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ ചിത്ര ആദ്യത്തെ ചോദ്യം ചിത്രത്തിൽ ഷെയ്ഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഭാഗങ്ങളെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന ഭിന്നങ്ങൾ ചുവടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു ഭിന്ന രൂപങ്ങൾ സൂചിപ്പിക്കുന്ന ചിത്രത്തിന്റെ പേര് കണ്ടെത്തി എഴുതുക എന്നാണ് അതായത് ഓരോ ഓരോ പിക്ചറിനെയും സൂചിപ്പിക്കുന്ന ഫ്രാക്ഷൻസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് ഓരോ പിക്ചർ താഴെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഫ്രാക്ഷൻസ് ഭിന്ന രൂപം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇംഗ്ലീഷിൽ അതിന് ഫ്രാക്ഷൻസ് എന്ന് പറയും ഈ നമ്പർ നമ്പേഴ്സ് സൂചിപ്പിക്കുന്ന ചിത്രം ഏതാണ് എ എ ബി സി ഡി ഇ എന്ന് പേര് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ചിത്രത്തിന് അത് എടുത്ത് എഴുതുകയാണ് വേണ്ടത് ആദ്യത്തെ ചോദ
അടുത്തത് വൺ ബൈ ടു ആണ് അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടിലൊന്നാണ് നമുക്ക് ചിത്രം എ നോക്കാം എയിൽ നാലായിട്ട് ഭാഗിച്ചിട്ട് രണ്ടെണ്ണം ഷെയ്ഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം ടു ബൈ ഫോർ എന്നുള്ള ഫ്രാക്ഷൻ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ നാലിൽ രണ്ടാണ് നാലിൽ രണ്ടെന്ന് പറയുന്നതും രണ്ടിലൊന്ന് എന്ന് പറയുന്നത് തുല്യമാണ് അടുത്തത് ഫോർ ത്രീ ബൈ ഫോർ അല്ലെങ്കിൽ നാലിൽ മൂന്നാണ് നാലിൽ മൂന്നിന് തുല്യമായത് ചിത്രം ഇ ആണ് ഇത് പന്ത്രണ്ടായിട്ട് ഭാഗിച്ചതിൽ ഒൻപത് ഭാഗമാണ് പന്ത്രണ്ടിൽ ഒൻപത് അല്ലെങ്കിൽ നയൻ ബൈ ട്വൽവ് അതിന് ഈക്വൽ ആയിട്ടുള്ള ഫ്രാക്ഷൻ ആണ് ത്രീ ബൈ ഫോർ അല്ലെങ്കിൽ നാലിൽ മൂന്ന് അടുത്ത ചോദ്യം ഒരു ബി ചോദ്യം ഒരു വൃത്തം വരച്ച് എട്ടിലഞ്ചിന് സമാനമായ ഭാഗം ഷെയ്ഡ് ചെയ്തിരിക്കുക ഒരു വൃത്തം വരച്ച് ഒരു സർക്കിൾ വരച്ചിട്ട് അതിനെ എട്ടായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിന് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ട് അതിൽ അഞ്ച് ഭാഗം ഷെയ്ഡ് ചെയ്ത് കാണിച്ചാൽ മതി അടുത്തത് പ്രവർത്തനം നാല് കാർഡ് ബോർഡിൻ്റെ അളവാണ് ചതുരാകൃതിയായ ഒരു കാർഡ് ബോർഡിൽ അതായത് റെക്റ്റാംഗിൾ ഷേപ്പിലുള്ള ഒരു കാർഡ് ബോർഡിൽ നിന്ന് നാല് സെൻറ്റിമീറ്റർ വശമുള്ള മുപ്പത്താറ് സ്ക്വയർ സമചതുരങ്ങൾ അതായത് മുപ്പത്താറ് സ്ക്വയേഴ്സ് മുറിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റും ഈ കാർഡ് ബോർഡിന്റെ വീതി അതായത് ഈ കാർഡ് ബോർഡിന്റെ ബ്രെഡ്ത്ത് നാല് സെന്റിമീറ്റർ ആണെങ്കിൽ അതിന്റെ ലെങ്ത് എന്തായിരിക്കും അതിന്റെ നീളം എന്തായിരിക്കും എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം അപ്പോ നമുക്കറിയാം മുപ്പത്താറ് ആണ് അതിന്റെ പരപ്പളവ് മുപ്പത്താറാണ് മുപ്പത്താറ് ചതുരങ്ങൾ സ്ക്വയേഴ്സ് മുറിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ ഏരിയ മുപ്പത്തി ആറാണ് തേർട്ടി സിക്സ് ആണ് അപ്പോൾ ഒരു ലെങ്ത് ഫോർ ആണെങ്കിൽ ബ്രെഡ്ത്ത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഏരിയ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ലെങ്ത് അതായത് പരപ്പളവിനെ നാല് കൊണ്ട് ഹരിച്ചാൽ മതി അപ്പോൾ വീതി കിട്ടും ഒൻപത് എന്ന് കിട്ടും രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം മുപ്പത്താറ് ചതുരശ സെന്റിമീറ്റർ പരപ്പളവുള്ള ചതുരത്തിന്റെ വീതിയും നീളവും ആകാൻ സാധ്യതയുള്ള അളവുകൾ അതായത് ഒരു റെക്റ്റാങ്കിളിന്റെ ഏരിയ തേർട്ടി സിക്സ് ആണ് എങ്കിൽ അതിന്റെ നീളവും വീതിയും ആകാൻ സാധ്യതയുള്ള അളവുകൾ ലെങ്തും ബ്രെഡ്ത്തും അതായത് വൺ ഇൻറ്റു തേർട്ടി സിക്സ് തേർട്ടി സിക്സ് കിട്ടും ടു ഇൻറ്റു എയ്റ്റീൻ കിട്ടും ത്രീ ഇൻറ്റു ട്വൽവ് കിട്ടും പിന്നെ ഒരു കോളം കൂടെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ തിരിച്ച് എഴുതാം എയ്റ്റീൻ ഇൻറ്റു ടു എഴുതാം ഇങ്ങനെ പല രീതിയിൽ നമുക്ക് ലെങ്തും ബ്രെഡ്ത്തും എഴുതാൻ പറ്റും ഇനി അടുത്ത ചോദ്യം മുപ്പത്താറ് ചതുരശ്ര സെന്റിമീറ്റർ അതായത് മുപ്പത്താറ് സെന്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ പരപ്പളവുള്ളതും ചുറ്റളവ് ഏറ്റവും കുറഞ്ഞതുമായ ചതുരത്തിന്റെ വശങ്ങളുടെ അളവ് എത്ര ചുറ്റളവ് എന്ന് വെച്ചാൽ അതായത് ഇംഗ്ലീഷും കൂടെ പറയാം ഏരിയ തേർട്ടി സിക്സ് സെന്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ ആയ ഒരു റെക്റ്റാങ്കിളിന്റെ ഏറ്റവും പെരിമീറ്റർ കുറഞ്ഞ റെക്റ്റാങ്കിൾ ഏതാണ് അതായത് നമുക്കിങ്ങനെ മൂന്ന് രീതിയിൽ നമ്മൾ നാല് രീതിയിൽ നമ്മൾ എഴുതി ഇതിൽ ഏതിലാണ് പെരിമീറ്റർ ഏറ്റവും കുറവ് അപ്പൊ പെരിമീറ്റർ കണ്ടുപിടിക്കാൻ ലെങ്തും ബ്രെഡ്ത്തും നീളവും വീതിയും കൂടെ കൂട്ടിയിട്ട് അതിന് രണ്ടുകൊണ്ട് കുണിച്ചാൽ മതി അപ്പൊ ഇവിടെ മുപ്പത്താറ് ഒന്ന് മുപ്പത്തേഴ് മുപ്പത്തേഴ് ഗുണം രണ്ട് എഴുപത്തിനാല് രണ്ടാമത്തേൽ പതിനെട്ടും രണ്ട് ഇരുപത് ഇരുപത് ഗുണം രണ്ട് നാൽപ്പത് പന്ത്രണ്ടും മൂന്നും കൂട്ടിയാൽ പതിനഞ്ച് പതിനഞ്ചിന്റെ ഇരട്ടി മുപ്പത് അപ്പൊ ഇവിടെ ഏറ്റവും ചുറ്റുള്ള അല്ലെങ്കിൽ പെരിമീറ്റർ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞത് നീളം മൂന്നും വീതി പന്ത്രണ്ടും ആവുമ്പോഴാണ് അല്ലെങ്കിൽ നീളം പന്ത്രണ്ടും വീതി മൂന്നും ആവുമ്പോൾ തിരിച്ച് പറയാം അപ്പോൾ മൂന്നും പന്ത്രണ്ട് എന്നീ അളവുകൾക്കാണ് ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ ചുറ്റളവ് അല്ലെങ്കിൽ പെരിമീറ്റർ വരുന്നത് പ്രവർത്തനം അഞ്ച് ദുരിതാശ്വാസ പ്രവർത്തനം പ്രളയ ദുരിതാശ്വാസ പ്രവർത്തനങ്ങളിലേക്ക് അഞ്ചാം ക്ലാസ്സിലെ വിദ്യാർത്ഥികൾ ബാഗ് നോട്ട്ബുക്ക് ജാമ്യതിപ്പെട്ടി എന്നിവ ശേഖരിച്ചു ക്ലാസ് മൂന്ന് ഡിവിഷനിലെ ശേഖരിച്ചതിന്റെ അളവ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ആദ്യത്തെ ചോദ്യം അഞ്ചാം ക്ലാസ്സിലെ വിദ്യാർത്ഥികൾ ആകെ എത്ര രൂപയുടെ സാധനങ്ങളാണ് ശേഖരിച്ചത് അപ്പോൾ ഒരു ഒരെണ്ണത്തിന്റെ ഒരു ബാഗിന്റെ വിലയും ആകെ തുകയും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ആകെ എത്ര രൂപയുടെ സാധനങ്ങളാണ് ശേഖരിച്ചതെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ആകെ തുകകൾ കൂട്ടിയാൽ മതി അഞ്ച് എയിലെ കുട്ടികളുടെ ആകെ തുക കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പതിനൊന്നായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി മുപ്പത് അഞ്ച് ബിയിലത് നാലായിരത്തി നാനൂറ്റി എൺപത് അഞ്ച് സി ഒൻപതിനായിരത്തി എഴുപത്തഞ്ച് ഇതെല്ലാം കൂടി കൂട്ടുമ്പോൾ ആകെ ശേഖരിച്ച തുക കിട്ടും രണ്ടാമത്തത് അഞ്ച് ബി ക്ലാസ് എത്ര നോട്ട്ബുക്കുകളാണ് ശേഖരിച്ചത് അഞ്ച് ബി ക്ലാസ്സിലെ കുട്ടികൾ നോട്ട്ബുക്ക് നാൽപ്പത് രൂപ വിലയുള്ള നോട്ട്ബുക്കുകളാണ് ശേഖരിച്ചത് നാലായിരത്തി നാനൂറ്റി എൺപത് രൂപയാണ് ആകെ തുക അപ്പോൾ നാലായിരത്തി നാനൂറ്റി എൺപതിന് നാൽപ്പത് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഹരിക്കുമ്പോൾ നോട്ട്ബുക്കിന്റെ എണ്ണം കിട്ടും ഇനി അഞ്ച
അതായത് ഒരു മീറ്റർ എഴുപത്തിയഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്റർ എന്ന് ഉത്തരം എഴുതാം അടുത്തത് പുരയുടെ അളക്കാമെന്നുള്ളതാണ് പുരയിടത്തിൻ്റെ ചിത്രമാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇതിന് ചുറ്റാ ആദ്യത്തെ ചോദ്യം പുരയിടത്തിന് ചുറ്റും എത്ര മീറ്റർ നീളത്തിൽ ജൈവവേലി കെട്ടാം അതറിയാൻ പുരയിടത്തിൻ്റെ എല്ലാ വശങ്ങളിൽ തന്നിരിക്കുന്ന നീളങ്ങളെല്ലാം കൂടി കൂട്ടിയാൽ മതി രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം പുരയിടത്തിൻ്റെ പരപ്പളവ് എത്ര ചതുരശ്ര മീറ്റർ എന്നാണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പരപ്പളവ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ അതിന് നമുക്ക് രണ്ട് ചതുരങ്ങളായി ഭാഗിച്ചു കൊടുക്കാം അതായത് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഒരു വര വരച്ചു കൊടുത്താൽ ഇതിന് ഇത് രണ്ട് ചതുരമായി മാറും അപ്പോൾ ഈ നീളം തന്നെയാണ് ഇവിടെയും വരുന്നത് നാൽപ്പതായിരിക്കും ഈ ഈ സൈഡിൻ്റെ നീളം അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ചെറിയ ചതുരം കിട്ടി ഇവിടെ ഒരു വലിയ ചതുരമുണ്ട് ഇതിൻ്റെ നീളം മുപ്പത് സെൻറ്റിമീറ്ററും ഇതിൻ്റെ നീളം അൻപത് സെൻറ്റിമീറ്ററും വീതി അറുപത് സെൻറ്റിമീറ്റർ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പരപ്പളവ് കാണാം അല്ലെങ്കിൽ ഏരിയ കാണാം അതുപോലെ ഇതിൻ്റെ നീളം എന്ന് പറയുന്നത് മുപ്പത് അതുപോലെ വീതി നാൽപ്പത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെയും ഏരിയ അല്ലെങ്കിൽ പരപ്പളവ് കാണാം രണ്ടും കൂടി കൂട്ടിയാൽ മതി പുരയിടത്തിൻ്റെ ഏരിയ അല്ലെങ്കിൽ പരപ്പളവ് കിട്ടും അപ്പോൾ അതുപോലെ ഈ പ്രവർത്തനം ആറിൽ രണ്ട് മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം സോറി പ്രവർത്തനം അഞ്ചിൽ മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം സി ക്ലാസ്സിൽ നിന്ന് നൂറ്റി അൻപത് ജോമതി ജാമിതി പെട്ടികളാണ് പ്രതീക്ഷിച്ചത് ഇനി എത്ര എണ്ണം കൂടി വാങ്ങണം എന്നാണ് അത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഒൻപതിനായിരത്തി എഴുപത്തഞ്ചിന് എഴുപത്തഞ്ച് കൊണ്ട് ഹരിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക കിട്ടുന്ന ഉത്തരത്തിനോട് എത്ര കൂടി വെച്ചാൽ നൂറ്റി എൺപത് ആകുമെന്ന് നോക്കുക അതാണ് ഇതിൻ്റെ ഉത്തരം അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ പരീക്ഷ എഴുതാൻ പോകുന്ന അഞ്ചാം ക്ലാസ്സിലെ കുട്ടികൾക്ക് ഉപകാരപ്പെടുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഇനി ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് അതുപോലെ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ വീഡിയോയ്ക്ക് താഴെ കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് ഇനി അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോയുടെ അറിയിപ്പുകൾ ലഭിക്കുവാൻ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുകയും ബെല്ലൈക്കൺ അമർത്തു